നോൺലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് അതായത് ഫേസ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് എന്തിന് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ട്രാൻസിയൻ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ അനാലിസിസ് പാട്ടിലും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹയർ ഓർഡറിനെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഫേസ് പ്ലെയിൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ വിത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഓർ റാമ്പ് ഇൻപുട്സ് ഓക്കെ ഹയർ ഓർഡർ ടെക്നിക്സ് ഹയർ ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലെയിൻ അനാലിസിസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാറ് ഹയർ ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് വേരിയബിൾസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി യു എന്ന ഫോമിലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓക്കെ വേർ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് മെട്രിക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസിനെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ ഓക്കെ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ടു ഡോട്ട് അപ് ടു എക്സ് എൻ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് എൻ ആ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിനെയാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് വേണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ടു ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അതിനെയാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിൽ നമ്മളൊരു കേർവ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കേർവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് ഓക്കെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു റണ്ണിങ് പരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കേർവ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് വരച്ചു സോ ഈ കേർവ് ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് ട്രജക്ടറി ഓക്കെ ഫേസ് ട്രജക്ടറിയിൽ കേർവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റിനെയാണ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് ആ കേർവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കേർവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു എന്ന്
ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേർവാണ് ഇൻ ഫേസ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഫേസ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കേർവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് ഇത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കേർവായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിനകത്ത് പോയിൻസ് ആണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കേർവായിരിക്കും ഇത് ആ കേർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്താണ് ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്താണ് എന്നൊക്കെ സാധാരണ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ഫേസ് പ്ലെയിൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു അനലൈസ് ദ ട്രാൻസിയൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിനും അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിനും വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് വരച്ചിട്ടാണ് ഈ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് വരയ്ക്കുന്ന ഫേസ് പ്ലെയിനിലാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലുമുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണും എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി യു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് പ്ലസ് ബി യു ഓക്കെ സോ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി സോ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ ആ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കേർവിനെയാണ് ഞാനിത് ചുമ്മാ ഒരു കേർവ് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ കേർവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ാണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പോയിൻറ്റിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആർ സീറോ ഓക്കെ പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ ഫേസ് പ്ലെയിൻ പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ ഫേസ് പ്ലെയിൻ വേർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആർ സീറോ അതിനെയാണ് സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് ആൻഡ് എക്സ് ടു ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന സമയത്തിനെയാണ് സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എക്സ് വൺ ഡോട്ടും എക്സ് ടു ഡോട്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണും ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ടുവിനെയാണ് ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ഡി ടി അതിനെയാണ് ഞാൻ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഡി എക്സ് ടു ബൈ ഡി ടി അതിനെയാണ് ഞാൻ എക്സ് ടു ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആകുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിൽ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലേവറിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ടു ഡോട്ട് ഓക്കെ അത് സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ സിംഗുലർ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിംഗുലർ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം 
ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ലൈ ചെയ്തോളും ഓക്കെ അത് വേരി ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് സിംഗുലർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതായത് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സിംഗുലർ ഓർ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ലൈ ദർ ഇഫ് ലെഫ്റ്റ് അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ഓക്കെ ആ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ തന്നെ ആ സിസ്റ്റം അവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളും ഇഫ് ദ ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺഡിസ്റ്റേർബ് ഓക്കെ അതാണ് സിംഗുലർ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിംഗുലർ പോയിൻറ്റ്സ് പലതരമുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിംഗുലർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണ് വേർ എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് വൺ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അന്ന് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് മൈ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലീനിയറൈസ്ഡ് മോഡൽ ലീനിയറൈസ്ഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് എനിക്കിതിനെ ലീനിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും കുറച്ച് സ്ഥലം എടുക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും കുറച്ച് സ്ഥലം എടുക്കും അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എടുക്കും ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എക്സ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എടുക്കും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എക്സ് സീറോയിൽ നിന്നും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് ലീനിയറൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലീനിയറൈസ്ഡ് മോഡൽ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇത് ലീനിയറൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ലീനിയറൈസ്ഡ് മോഡൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ യുവിൻ്റെ ടേം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഇട്ടു ഒരു സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡോട്ടാണ് ഇടുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഇനി ഈ എ മെട്രിക്സിനെയും നമുക്ക് അത് ബാധിക്കും അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വേർ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എക്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ജെക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായാലോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം അറ്റ് എക്സ് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് അത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡോട്ട് ഇതാണ് ലീനിയറൈസ്ഡ് മോഡൽ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുക ഓക്കെ
ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡോട്ട് എയ്ക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലീനിയറൈസ്ഡ് മോഡലിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ടു ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ടി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമുക്ക് ഫേസ് ട്രജക്ടറീനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ട്രജക്ടറി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐഗൺ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേസ് ട്രജക്ടറീസിനെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നോട്ട്സ് ഫോക്കസ് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് വോട്ടെക്സ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഗൺ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഫേസ് ട്രജക്ടറീസിനെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഫോക്കസ് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് വോട്ടെക്സ് ഓക്കെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാത്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റം മെട്രിക്സിലെ ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് എ സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ലാംഡ സീറോ സീറോ ലാംഡ മൈനസ് എ ബി സി ഡി determinant is equal to സീക്വൽ okay ഓക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാംഡ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി ലാംഡ മൈനസ് ഡി സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ പ്ലസ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസഡ് വൺ ഡോട്ട് ഇസഡ് ടു ഡോട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റേജ് സ്പേസ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലാംഡ വൺ സീറോ സീറോ ലാംഡ സോറി ലാംഡ ലാംഡ വണ്ണും ഇത് ലാംഡ ടു ഓക്കെ ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇസഡ് വൺ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ ഇസഡ് വൺ ആൻഡ് ഇസഡ് ടു ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു ഇസഡ് ടു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ബി ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ടു ഡോട്ട് ബൈ ഇസഡ് വൺ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു ബൈ ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ടു ബൈ ഇസഡ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഡി ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ടു ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ബൈ ഇസഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു ബൈ ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു ടി ഇസഡ് വൺ ബൈ ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും എൽ എൻ ഇസഡ് ടു 
is equal to lambda 2 by lambda 1 ln z1. Okay. Alangila. Kitto. And then z2 is equal to z1 raised to lambda 1 by sorry lambda 2 by lambda 1. Okay. So, this is just one point that we have to do. Okay? Now, we have to do lambda 2 and lambda 1. This lambda 2 and lambda 1 is the eigenvalues. Okay? Now, we have to do the eigenvalues. That is, lambda 2 and lambda 1 are the eigenvalues. அதினே நான் transform செய்து இங்கனுடு formulaைக்கு கொண்டு வந்தும். okay so case 1 நான் வரையின்னது eigenvalues are real okay case 1 நான் வரையின்னது eigenvalues are real என்ன உள்ளதான அதினே கீல் தனே மூன் என்ன உண்டு first case நான் வரையின்னது eigenvalues are real distinct and negative இ மூன் கேச் ஆனங்கள். அதையத meaning lambda 1 is equal to say 10 lambda 2 is equal to say 20 okay இனி negative ஆனும் அரையும் ஆனங்கள் negative 10, negative 20 okay distinct வந்து வருங்கள் lambda 1 and lambda 2 different ஆனா okay negative வந்து வருங்கள் ஐன்ன values negative ஆனா real வந்து வருங்கள் அதின்னு j term ஒன்னும் இல்லா இதான் மீனிங்க இயடு கேச நம்மல z2 by z2 is equal to z1 raised to lambda 2 by lambda 1 என்ன உள்ள இதில்லைக்கு இட்டு உடுக்கும் நமக்கு z2 இனே z1 இனே plot EM பெட்டியும் ஆ plot அன்னு வரையின்னது நமக்கு எகதேசம் parabolic ஐட்டாயிருக்கும் வேடுதான் இங்கனே எடிக்கம் வெடுந்து இந்த z plane z1 z2 இதனே plot a இம்பாம் இங்கனே எடிக்கம் வெடுந்து இதனே நம்மல x planeலேக map e வாடங்கில் நமக்கு கிட்டுந்து இந்த x2 இந்த x1 நம்கு கிட்டந்தான் வரையினது So, E trajectory, அதையது இவுடை விடு focus உண்டு, ஆ focus இல் நின்னம் என்தான் trajectories get attracted. அருமாக்கில்லாம் இங்கோட்டைக் காணம். trajectories get attracted. Indonesia attractive RMRK எல்லாம் அகத்தே கணி நோடிலே கணு பூன்னது so இ நோடினே பரையின்னதான இந்த stable node அந்த வரையின்ன trajectories get attracted இதான eigenvalues real ஆகுந்த case இனி second case அந்த வரையின்னது eigenvalues அந்த வரையின்னது real distinct and positive 
ഓക്കെ റിയൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സേ പ്ലസ് ടെൻ ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്ന സേ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അതിനെയാണ് റിയൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കേസിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രജക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് So, trajectories diverge from real, distinct and positive angle. Okay. So, this is a node in the name of unstable node. Okay. Now, let's say, eigenvalues are real in the case of real, real is distinct and negative. Or real is distinct and positive. ഈ രണ്ട് കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂസ് റിയൽ ആകുന്ന കേസിൽ ഇഫ് ദ ആർ റിയൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് വൺ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വൺ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ട്രജക്ടറീസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് വരുന്നത് ഇതിന് പറയുന്നതാണ് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാഡിൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാഡിൽ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ സോ റിയൽ ഡെസ്റ്റിങ്ക്ട് വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രജക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് സോ റിയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് ആകുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെക്കൻഡ് കേസാണ് കോംപ്ലെക്സ് ആകുവാണെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് റിയൽ പാർട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെർവിക്കലായിരിക്കും കോം കോംപ്ലെക്സ് ആകുമ്പോൾ കെർവിക്കലായിരിക്കും കോംപ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ട്രജക്ടറീസ് വിൽ ബി സ്പൈറലിങ് ഇൻവേർഡ് ഓക്കെ ട്രജക്ടറീസ് സ്പൈറൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേബിൾ ഫോക്കസ് ഓക്കെ ട്രജക്ടറീസ് സ്പൈറലിങ് ഇൻവേർഡ്സ് ടു വേർഡ്സ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേബിൾ ഫോക്കസ് ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ് റിയൽ പാർട്ട് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനി ഐഗൻ വാല്യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് 
real parts anengil appozhu namaku uh, spiral cheynathu outward aayirikkum okay spiral cheynathu outward ilekku aayirikkum from the equilibrium point okay spiral cheynathu outward from the equilibrium point okay idine parayunnathana unstable focus okay so positive anengil unstable focus aayirikkum complex ine adu pole ne real distinct and positive aayirengil unstable node aayirene okay so positive verna case il unstable aayirikkum verna negative verna case il stable aayirikkum verna adu node anengil focus anengil angane aayirikkum verna okay adu ningal eppozh orthirikkya so this is the third case and the fourth uh, third case nu parayna this is the second case and this is the third case okay adayidu real part zero aaga zero real part adayidu a plus jb ennayirunu ende roots engile a is equal to zero aagu adayidu jb only purely imaginary part e kaanavu purely imaginary eigen values ഓക്കെ ആ കേസിൽ എൻ്റെ ഫോക്കസ് എൻ്റെ എന്താണ് ഫേസ് ട്രജക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് എക്രോസ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് വോട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടെക്സ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫേസ് ട്രജക്ടറീസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോഡ് ഉണ്ട് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് വോട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സിംഗുലാരിറ്റി ഇനി ക്ലാസിഫൈ ദ സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് ഇനി സ്കെച്ച് ദ ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കെ ടി യുവിലും ലാസ്റ്റ് ടൈം സപ്ലിമെൻ്ററിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം